ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट हैविंग डिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल एट रेजिडेंस ओमेगा इज गिवन एज रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज गिवन बाय व्हाट डू यू रिमेंबर क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या था क्वालिटी फैक्टर इज क्वालिटी फैक्टर इज वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टेड टू द अप्लाइड वोल्टेज विच इज वोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टेंस आई इंटू एक्सएल आई इंटू आर एक्सएल इज ओमेगा एल ओमेगा एज वन बाय रूट एल सी नहीं इतने तो लिखने थे बस दैट्स ऑल You don't have to write full formula. The answer is A. Can you see it? Okay, audio is very faint. Huh? Question number seventy-two. How to do this question? See, this voltage and this voltage are equal. Voltage across inductor is equal to voltage across capacitor. It means in the case of resonance, then all the applied voltage will be applicable here to the resistor. Answer will be two hundred volt. C option. Case of resonance. Getting? Moving on to the next one. What will be the answer of this question? Seventy-three. Power dissipated. Which power? Which power they are talking about? Average power. Then, am I audible? Let's see. How yes. to do this question? Okay. Okay. Average power का फॉर्मूला क्या आंसर होगा बोलो ई आर एम एस और वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव यहाँ पर फाइव दो कॉस फंक्शन एंड साइन फंक्शन है वोल्टेज कॉस फंक्शन में ये साइन फंक्शन में दोनों का एंगल कितना होता है साइन एंड कॉस फंक्शन के बीच में फाइव इज नाइन्टी डिग्री ये जीरो हो जाएगा होल थिंग विल बी जीरो होल थिंग विल बी जीरो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पावर का ही है इसमें फेस डिफरेंस पाई बाई थ्री दी है तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट बोथ आर साइन बट दिस इज लीडिंग बाय पाई बाई थ्री इट मींस कैपेसिटिव सर्किट होगा वो करंट इज लीडिंग है ना तो वही फॉर्मूला ई आर एम एस वी आर एम एस इन टू कॉस फाइव और पीक वैल्यू लेते हैं तो नीचे टू भी आता है पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू देखिए कितने आ रहे हैं 
you know, solve it quickly and tell. 100 into 100 into cos 60, 1 by 2. 1 by 2 एक और भी रहेगा root to root मिलता है कितना हो जाएगा 25 into 10 to the power 2 मिली में है तो पर minus into 10 पर minus 3 भी करना पड़ेगा current is in मिली एमपीए 2.5 is coming तो Can you see it? VRMS or ERMS both are same. What is called ERMS seven indicator? Ten years indicator. All right. What about next question? Virtual means why RMS value? What will be the best difference between virtual voltage and virtual current when the current in the circuit is wattless? मतलब RMS voltage RMS current wattless current मतलब क्या है doesn't consume any wattage either it has be it has to be inductor or it has to be capacitor तो दोनों में angle 90 degree होता है phase phase angle ये होगा ideal either Either, either ideal inductor, either ideal inductor or capacitor. Don't say you can go what less current kill you. Got it? The phase difference to 90 degrees. Don't know. Clear? Yes, sir. All right. Question number 76. Power factor is maximum inertia circuit when At the units, we make them better. The vexil is good to exceed it. Capacitive circuit better. But the power factor one is better. At the units, power factor cost five is good to one that is maximum. Therefore, A option. All right. Okay. Next one. Transformer is employed to reduce 220 volt to 11 volt. The primary draws the current 5 and secondary 90. The efficiency is what? Output may volt, secondary voltage into secondary current. Input may 
primary primary voltage into primary current secondary voltage 11 hai secondary current is 90 primary voltage 220 hai primary current is 5 इनटू हंड्रेड भी रहेगा ना परसेंटेज भी जब लिखेंगे इट विल बी नाइंटी परसेंट ना क्लियर What about this question? Can you see it or not? Is it okay? Things are going on well. No sound is coming. Am I audible? Yes. Okay. What about next question? In this type of transformer, the turn ratio is 1 is to 2. The conscious cell of EMF 1.5 is connected across the battery, across the primary. The voltage developed in the secondary would be what? It's not voltage over. Quick answer. Yeah. Yeah. Can you see it? The way up in Lake Lanche cell transformer doesn't work for the DC supply, it works for the AC. So output will be zero. D option since. It doesn't it doesn't work for DC. Because it must be AC. There must be phenomena called mutual induction. Then only there'll be inducing in the secondary coil. Then only we'll get the output. No mutual induction, no induced EMF, no output. Next question. Our transformer is used to step up the alternating EMF of 220 volt to 11,000 volt to transmit 4.4 kilowatt power. If the primary coil has 1,000 turns, what is the what is the current rating of the secondary coil? As you wanted percent efficiency for the transformer. You input input the other way. Hmm. Oh, no. 
आउटपुट करंट मिल जाएगा यहाँ से आउटपुट वोल्टेज है पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट पावर आउटपुट बी एस इंटू आई एस पावर इनपुट इज फोर पॉइंट फोर यहाँ से मिल जाएगा फिर उसको दूसरा करंट भी मिल जाएगा इनपुट का वोल्टेज है इनपुट का पावर है विल गेट द देखिए ओनली वन आउटपुट करंट आउटपुट करंट चाहिए मतलब सेकेंडरी करंट चाहिए अच्छा एक मिनट देखो यहाँ पर ऐसे है कैन यू सी पावर ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप ऑफ द अल्टरनेटिंग फ्रॉम दिस टू दिस टू ट्रांसमिट अच्छा ट्रांसमिट पावर है ये इतना पावर ट्रांसमिट करने मतलब आउटपुट है तो आउटपुट पर सेकेंडरी होती है तो पावर इज इगुड वी इन टू आई तो सेकेंडरी है सेकेंडरी करंट विल बी आउटपुट पावर डिवाइड बाई सेकेंडरी वोल्टेज को डिवाइड कर दो इट इज कमिंग टू बी जीरो पॉइंट फोर एम पी ट्रांसमिट पावर लिखा हुआ है आउटपुट पावर है ये यू विल नॉट ज्वाइन व्हेन द मीटिंग एंड्स आफ्टर फ्यू मिनट्स टेन मिनट्स एंड फर्दर शेड्यूल विल बी इंटीमेटेड टू यू ऑल ये देखिए ट्रांसफार्मर विद डिफिशियंसी एटी परसेंट वर्क कट फोर किलो वॉट एंड एंड हंड्रेड वोल्ट द सेकेंडरी वोल्ट इज इट डबल टू हंड्रेड वोल्ट दर प्राइमरी सेकेंडरी करंट इसमें वर्क सेट फोर किलो फोर किलो वॉट दिस इज इनपुट आउटपुट का वोल्टेज है आउटपुट का करंट मिल जाएगा मैम इफिशियंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट का आपके पास वोल्टेज है टू हंड्रेड आउटपुट का करंट सेकेंड आउटपुट में सेकेंड और नीचे इनपुट वर्क एट फोर किलो वॉट दैट इज इनपुट तो ये आपका मिल गया सेकेंडरी करंट एंड इनपुट पावर दिया है इनपुट वोल्टेज भी है इनपुट करंट भी मिल जाएगा पावर का फॉर्मूला लगा के वर्क एट फोर किलो वाट दिस इज इनपुट इनपुट पावर तो एफिशियंसी के फॉर्मूले से हमें करंट मिल गया एंड ऑल्सो इनपुट पावर है और इनपुट वोल्टेज है तो पी ए डी गो टू वी आई वाले फॉर्मूले से करंट भी मिल जाएगा इनपुट में ये बताइए ये थोड़ा सा पहला सर्किट है जो कि समटाइम्स में भी आर बट जनरली नॉट आस देन आसो विल डू सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर द सर्किट शोर इन फिगर दीटर ए टू रीड्स ये इसकी रीडिंग कितनी होगी नहीं ए टू का दिया है वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स एम पी ए थ्री का जीरो पॉइंट फोर इज गिवन 
है ना तो ए वन दो ए टू तो रीड कर रहा है वन पर सिक्स तो ये तो रॉन्ग ही हो गया आपका ए वन का पहले निकाले थे कितने करंट निकालना आसान है वो निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का को तो कोई सोर्स ही नहीं दिया तो लेट्स फाइंड आउट द करंट इन ए वन ये वाला देखो अरे देर करंट सप्लाई ऑडिबल ऑडिबल से करंट आया और नॉट यस ओके यहाँ से करंट आई वन आया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसमें आई टू जाएगा इसमें आई थ्री जाएगा पर दोनों आउट ऑफ फेज वन एटी डिग्री है वो इंडक्टर जो है इंडक्टर का वोल्टेज इंडक्टर का करंट लीड करता है नहीं लैग करता है और इसका लीड करता है कैपेसिटर का ये आईसी हो जाएगा और ये ये आपका हो जाएगा आई ये आई होता है ना तो ना ये वोल्टेज से वहां पे वोल्टेज ले लेते वोल्टेज से ये 90 डिग्री आगे दोनों अपोजिट है तो इट विल बी इट विल बी आईसी माइनस आई एल तो आई वन जो है आई वन कितना दिया है आई वन निकाल लेंगे ना तो तो यहाँ पर जो बिगर करंट है उसको ले लेंगे मतलब यहाँ पर आपका होगा आई टू आई टू इज वन पॉइंट सिक्स आई टू माइनस आई थ्री कर दो जो विच वन इज बगर बिगर दैट यू टू टेक विच वन इज बिगर आई एल दैट विल बी जो बड़ा वेक्टर होगा बड़ा में से छोटा वेक्टर आई एल इज आई टू माइनस आई थ्री तो आई टू इज वन पॉइंट सिक्स दिस इज जीरो पॉइंट फोर तो दिस इज योर वन पॉइंट टू एम पी आर सी ऑप्शन ठीक है फ्रीक्वेंसी निकाल नहीं सकते इसमें और और करंट का ही बोल सकते हैं इंडक्टर एंड कैपेसिटर में करंट आउट ऑफ फेज वन एटी डिग्री सब हो जाएंगे हायर करंट माइनस लोअर करंट वन पॉइंट टू एम एंड इंडक्टर में ज्यादा है तो इट इज इंडक्टर सर्किट करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज गाडेट अरे दे पास इज नॉट कमिंग वट अबाउट दिस इन एलसिया सर्किट करेंट रेजोनेंट करेंट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सिक्स हंड्रेड हार्ड एंड हाफ पावर पॉइंट आर इतना जो बैंडविड होती है क्यू वैल्यू में वो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होती है फॉर्टी फैक्टर में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड हाफ पावर पॉइंट मतलब जहाँ पे पावर हाफ प्रोड्यूस होती है उन फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को बैंडविड बैंडविड बोलते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन तो डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज नथिंग बट ए क्यू वैल्यू कैन यू सी दैट्स हाउ व्हाट इफ एक्टर इज डिफाइंड इन एनसीईआरटी बुक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इट इज कमिंग 6 क्लियर सो वी हैड डन द क्वाड्रेटिक फैक्टर बोथ द वे 
बैंडविड से भी किया था और वोल्टेज के रेशो से भी किया है क्लियर और नॉट देखो ये ये भी सेम क्वेश्चन है फॉर द सर्किट शोन इन द करंट इन इंडक्टेंस इंडक्टेंस में जीरो पॉइंट एट है Well, that in capacitance 0.6 है, है, so, दोनों 180 डिग्री है फिर से आउट ऑफ फेस तो जो हायर वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट एट माइनस जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट टू एम पी है and uh, that is answer is d all right next one is this the value of admittance in the adjoining circuit admittance is a which is 1 by z pehle mein yaad hai formula 1 by z ke sare terms reciprocal ho jate hain देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है वन बाय फोर्टी बच्चे का तो वन बाय फोर्टी स्क्वायर हो जाएगा ना वन बाय फोर्टी का वन बाय सिक्सटीन हंड्रेड इफ यू सॉल्व इट Let's see what is the answer coming. Zero point one k as per sir. If you solve it, it is coming zero point one hundred common. निकाल लेते हैं बन बाय टेन common निकाला. और यहाँ पे क्या बचेगा वन प्लस वन बाई सिक्सटीन वन बाई टेन इंटू के अंदर सिक्सटीन ये सेवनटीन तो रूट सेवनटीन बाय फोर्टी है ना तो सेवनटीन को हम सिक्सटीन एज करें तो जीरो 